恶难毒体，一种需靠服毒为生的特殊体质。服毒越多，实力越强，体内毒素便越是浓郁，最终会在难以遏制体内毒气之时彻底爆发。千里之内，生机尽毁。而其本人则会在痛苦的折磨中渐渐死去。哎。大长老，小医仙现在情况如何？恐怕不容乐观。我本想进去探查，但里面的毒气太浓，根本无法强行闯入。萧炎，小医仙。情况竟然这么严重，毒气已经遍布全身，即将侵入神智。别，你快离开这里，恶难毒体要提前爆发了。放心吧，我有异火护体，没事的。这段时间跟着你，我过得很快乐。你是我的第一个朋友，或许也将会是最后一个。等我真的到了那一步，请你不要留守，我不想伤害。瞎说什么呢？有我在，不会有事的。你先好好休息，我再想想办法，一定会没事的。心的感觉还是挺舒服的。要控制恶难毒体，光有菩提化的剑还不够，还缺少天毒蝎龙兽的磨合，两者缺一不可。可是这点时间又能去哪里寻找？哎呀，嗯，恶难毒体，没想到老夫居然能看见两次这东西。天火前辈，你曾见过恶难毒体？嗯。曾经我也有着一位拥有恶难毒体的朋友，想当初在他毒体爆发之时，我还为他创造了一门封印之法，为其拖延了三年。只可惜最终，天火前辈，可否将此封印之法传授于我？自无不可，你且听好。小医仙，我我找到封印方法了，是借助异火来压制毒体爆发。只是施展这个封印，可能会被毒气反噬，不过我会小心的。躺下吧，你不要动，我要开始画了。
锁定我们，菩提化体仙还是别指望了。这小子太过棘手。让你跟在我身边，你原本是想为你控制恶难毒体，结果却害得你距离毒体爆发时间越来越近。这段时间虽说惊险，但远比我独自在出云帝国要过得开心。所以，护法
他拿你对过火法，恨你极深呐、啊，也难怪，老是被那家伙当面擒获，早一辈子的你也的确不好受。不过不要在意，很快你就能与你的老师相见了。万、啊、没事。对我来说可是大补之物啊！萧炎，凶魂快凝聚成型了！天府前辈可有把握？嘿嘿，放心吧。不过，等我将之收服后，还得借你的陨落心炎一用。嗯，没问题。大长老不用担心，那凶魂翻不了多大的浪。
胸脯和宣护法，交给我。嗯，小心。这小子究竟在搞什么？以他斗皇级别的实力去挑战两名斗宗，简直是自寻死路。果然，狂妄自大呀！小子，先锋我还是第一次聚集，今天就拿你来记他吧。增长如此迅速，嗯，幸好我等有先见之明，不然，萧炎，我这一次消耗太大，要睡上一段时间了。这期间，你需连续十天滋养我的灵魂，你否则我的灵魂消失，凶魂也会再度出来。嗯，天火前辈，请放心，小子一定会做到。将凶魂还来，本护法便立马离开。宣护法，以他的性子，定不会将凶魂归还。眼下只有彻底和他拼了，才有一线生机。闭嘴！你给我让开！你究竟还还是不还？你若是把韩风杀了，或许我可以考虑考虑。归还凶魂，我便动手。哼<笑>，抱歉。魂殿的人都该死！你，韩风，跟我一起出手，杀了这小子！韩寒风，如今的你，即便活下来也是废物，还是把你的灵魂献给我吧。放心，我会为你报仇的。留下，可还没有人够资格对本王说这种话。好烈的毒，竟然连彩铃的斗气都能腐蚀。离开山口，否则死。今日不管你走还是留，你这条命，本王要定了。
为何从未听说过。这家伙好强，居然能和彩铃姐打这么久，而且他身上的味道好怪，闻了后头好晕。啊！阁下究竟是谁？离开此地。这位朋友，在下萧炎，此地乃是我与一位好友找到的，这主人家可不是你。萧炎。跟他废什么话？此毒物虽然诡异，但本王要拿下他也不难。敢问阁下名讳？萧炎或许听说过。你二人实力强横，或许不受毒素影响，但那小女孩不行。这解药，可解她体内之毒。此地既然是你与好友所失，那便还给你吧。小野，我走了，不要来找我。小医仙，是你！彩铃，照顾好你。是先前的人。如果没猜错的话，他应该是我多年不见的好友。这人一身毒功，诡异莫测。先前与他交手时，便察觉他时而清醒，时而迷茫，精神极不稳定。或许，这便是他不愿见你的缘故吧。他为何会是如今这副模样？恶难毒体，他已经走了，回去吧。紫妍还在深谷里呢。小医仙，我不知道这些年你究竟发生了什么事，但我当年便说过，不管你变成什么样子，我萧炎都会视你为朋友。这承诺。从始至今，未曾有过丝毫动摇。小野，没想到会再次遇见你。别怪我不见你，我只是想让你永远只记得那个善良的小医仙，而非如今熟染无数血腥的毒女。希望我们日后不要再碰见。我的命运便是如此，在
何难众生。怎么样？找不到不对劲的地方。那毒气隐藏的极深，我炼制的解毒丹，竟对这毒气没什么效果。你要用他给的东西，谁知道那家伙给的是不是真解药？万一出了意外，害了紫妍。他不会骗我，而且，不使用这个，你还有其他办法吗？怎么了？你刚中了毒，才吃下解药，现在感觉怎么样？嗯，我感觉有些饿。走，我带你去找吃的。嗯。哎，小野，你和我们一起去吗？你们去吧，我须得抓紧时间闭关。好吧，那你赶紧突破，然后给我练好吃的。知道了。终于。